Thank you. Marie-Louise Marianne, in Germany, very famous as an actor in one of the most popular series. And uh, today, however, uh, she is speaking about future prospects in time of climate change in Vietnam. But let me also say a word about her in addition. She also has five children uh, sort of adopted as in addition to... Uh, so she is really a caring person. And I thank you very much for speaking. Um, yes, I think when uh, you are producing films and TV series, you have to react with the realities. And so we have a lot of uh, projects in our Syria. For instance, also the environment and um, every, every part what I see here, we have it in our Syria Lindenstrasse. And that makes me very proud that we are not only working for Germany, we are working for the whole world. And that is very, very good and very interesting. So now I'm, I'm working for Plan International since 1990. It means uh, 27 years. And I go with plan, I go through the world, I have five uh, uh, children in the world, and I go to the countries and see what can we do to, to give, give them a lift to get better life, to, to, for instance, for the children. And um, that is my part uh, to go with the children to help them. And now, with my own Foundation, ah, yes. <laughs> and, uh, you, you know, I get a prize for my work and not for my English. <laughs> so excuse me, please. <laughs> yeah. So um, with my foundation, I begins when I was uh, 70 years old, I, um, I make the foundation to my birthday. It was a present for myself uh, to say, ah, we have to do something. And um, we work in the north of Thailand. Uh, where the ethnic minderheit, minorities, are working. And uh, then we uh, are working for one year there. Then we go to Paraguay and have a production because they, they only gra raise uh, beans and manioc. And then they have uh, no, no good um, health because they have no... Uh, um, uh, mineralian and no vitamins and so we teach them you know plan teach the people N not they take them by the hand for one year and then they say go ahead make it by yourself and I think that is the right way to help the people and so um, then I go to Bangladesh we have uh, people from Bangladesh Bangladesh yes and uh, we help the young children not to marry too early because when they marry very early, they are in a circus of poorness, poorness. They don't get out. So they have to study, to learn. And when they are 18 years old, then, I, then they can marry. Or oh, better later. First, you, you have to, uh, to live and to see what's going on in the world, what's going on with my partners, with my friends. And then you can decide yourself. So. And now I have a new project, and this is my favorite project in the moment. It goes to my heart because that is a real project, project for climate change, for change climate change. Because in, the, in Vietnam, in the north, there is, uh, it's, it's awful, there is um, a daft. I, I read some, some sentences. Moment, one moment. Vietnam is one of the most vulnerable countries to the effect of climate change. The north of Vietnam is already today strongly affected by climate change. The highland areas face increasing disasters and extreme weather events such as floods and flash floods served cold or droughts. This is especially threatening to poor rural and remote communities in the mountains. Climate change and related disasters together with poverty and inequalities 
have a result in negative impacts on people livelihood. Would. Let us see a short video and hear from the people in the region how they are affected. And now I we show you a video, please. Xin hỏi toàn là lạnh thôi, sương mù là nhiều. Trước là không nghe ông già nói là khoảng là 30 năm trước thì có một đợt tuyết. Đợt này là đợt đầu tiên là mình thấy. Ui cảnh tượng đây nhìn là xung quanh như là toàn là tuyết. Các cành cây thì cây nào cũng như cây nào mà từng ngọn ấy chân là đống bàn chán hết. Lúc đấy là nó hai con trâu nhưng mà chết một con thì còn một con thì con chết bán nhà tại nhà là khoảng 3 triệu. Thảo quả ở trâu thì ước tính của mình là gần hết 40 triệu thế nào. Mình cũng nghe nói là mùa đông này sẽ có khi là nó sẽ lạnh, chuồn gà, chuồn lợn ra chuồn trâu cũng làm đầy đủ con không chết rát lùa xuống thấp luôn là để tránh rét. Mình cũng đã chuẩn bị được nhiều quỷ để đun nấu mùa đông này. À, quan trọng là quần áo cho các con và gia đình. Thì trong mấy năm nay khí hậu và thời tiết thay đổi quá nhiều so với các năm trước trên vùng cao này cũng nóng như là vùng thấp nữa rồi mùa đông thì thật sự là nó khát hạn mình cũng uh, không thể hình trước là điều gì sẽ xảy ra nữa. gia đình vừa mới chuẩn bị dậy thì thấy nước bắt đầu tràn vào khắp nơi vào trong nhà lúc đưa con khỏi nhà thì dâng lên bằng này xong rồi đưa con lên khỏi nhà đưa con đi đến nhà anh quay về nước bắt đầu dâng cao qua hơn đầu thì mất hết tất cả trong nhà không còn một cái gì cả thóc ngô lợn gà cũng cũng bị cuốn trôi hết chị cũng buồn chị cũng khóc <cười> từ khi sinh ra lớn lên ở đây thì mới có trận nước lũ năm 2013 là lớn nhất chị cũng bảo với hai đứa con lúc nào mưa to quá thì đừng đi bên bờ với khe suối kia đi học lúc nào mưa to quá thì đợi mẹ đi đón mới qua khe suối chị là bà con là nó ngủ say quá thì sợ nhà mình bị sợ mẹ gọi thì các con phải dạy nhá. Sau mưa to do lớn nhà tôi đã bị sợ mất hết đồ lạc thì chẳng có gì, có gì cũng mất hết. Đây là giường của ba mẹ con đang nằm. Chỗ này là để máy bao thấp. Chỗ này để chỗ bếp của ba mẹ con. thì các con cũng hỏi bảo là lồn lạc của con để mất hết rồi để lấy cái gì mà dòng nó thì, thì hỏi mẹ như, như thế thì mẹ cũng không biết làm sao ba mẹ con cứ nhìn nhau mà khóc để không có giấc ngủ mà ngủ ngon nữa đêm nào cũng xem trời mơ hay không mơ mình lại lo sợ như thế để đêm nào cũng dạy xem
I, I say, I think these pictures, they need no words. I think so we have to begin to stop climate change, climate change. So uh, we all have to help to change the climate because the people have no chance other way. So thank you so very, very much.